Hi friends, welcome back to Because. So in the video, the next sad problem we will talk about the proof. So sad problem is that sad stands for satisfiability. So in DPC, we will learn a boolean expression. That is it. So in the problem, it is sad. So in instance, it is a boolean formula involving a set of n boolean variables. And m boolean connectives so and the connectives and r or r not r implication r if and only if r in a r parenthesis could r the problem statement in a is there a for example can i don't know that x or y and z so it would be over a boolean expression in there அப்பு நம்ப கேல்வி என்ன அப்படினா எதோ values நான் x, y, z இக்கு substitute பண்ணால் எனக்கு overall 1 இல்லை true வருதா அப்படி இங்கிற விஷியுந்தான் so decision problem என்ன is there a satisfying truth assignment satisfying truth assignment என்ன என்ன that is can each of the variables be assigned truth values so that the entire formula is true so x, y, z இக்கு நான் ஒரு ஒரு value substitute பண்ணாம் அப்படினா ஓரால் எனக்கு true கடக்கிதா இல்லியா அப்படி இங்கிற விஷியும் மட்டும் தான் ஏற உன்னுமே இல்லை so theoremல் நம்ம் என்ன proof பண்ணாம் போரும் அப்படினா theorem number முக்கியும்ல just sat is np complete அப்படியும் proof பண்ணாம் போரும் np complete இக்கு நம்ம எப்போது என்ன பாத்தும் first np proof இங்கு என்தாய் வேறு ஒரு problem statement எடுத்து அதை reduce பண்ணி NP complete and prove பண்ணும். So first part பார்க்கலாம். Proving SAT is NP. So first point என்ன, a certificate for an instance X of SAT consists of a truth assignment for the input variables of X. இது ஒன்னுமே இல்ல, certificate என்ன என்ன data point. So X, Y, Z இக்கு நான் இதோ ஒரு values குடுக்கிறேன். So அது வந்து இந்த certificateல் எனக்கு இருக்கு. So verification algorithm ஒடு value என்ன சிம்பலான் விஷயம் இப்போ exampleக்கு x or y and z என்று இருக்கு நாச்சுக்குங்களே இதுக்கு நான் 1 குடுக்கிறேன் இங்கே 0 again இங்கே 1 குடுக்கிறேன் அப்போ இங்கே 1 நாய்டும் 1 and 1 எனக்கு overall 1 கடைச்சும் அப்போ verification algorithm என்ன பண்ணும் நான் it replaces each of the variables with the truth assignments from the certificate so certificateல் என்ன இருக்கு that is இப்போ நாம் போட்டோம்ல y की 0 पोट्टो, z को 1 पोट्टो. So, in the data values on the certificate पुल्ल अरुको, verification algorithm ओड़ वैले एनन, ओर ओर variable कुम, the certificate ले अरुके value assign पंट्टे, then it evaluates the value of the expression, which can be done in polynomial time. So, इनन पंट्टो, ओर ओर variable को assign पंट्टे, ओर ओल answer वरुदा अल्यान पाक्रो. Then, since the expression can only evaluate to one if the formula is satisfiable. Satisfiable ना एनन, ओर ओल एनक 1 वर இருந்தால் we have a polynomial time verification algorithm for sat. So, ஆகமத்து sat is np. So, என்ன பண்டும் இருக்கிறே variables லு value assign பண்டும் இந்த overall 1 வருதான் பக்கிறே ரெண்டு விஷயம்மே என்னல polynomial timeல பண்ண முடியும் பண்ண முடியிருந்த கார்ணத்து நால sat is np. இப்பு next np complete in proof பண்ணலா. So, np complete இக்கு நம்ம் என்ன பண்டும் already circuit sat என்னும் இருக்கு. So, circuit sat வந்து sat கண்ணட் பண்டும் logic வைத்து logic gates வைத்து diagram படிச்சிருப்போன்ல அந்த diagram அதா circuit sat அப்படின் சொல்லும் next slideல இருக்கு diagram அப்போம் உங்களுக்கு தெலிவா புருந்துரும் so அங்க போய்டுக் குட அந்த steps கொல்லாம் so இது என்னோட diagram இது என்னோட circuit sat C sat okay so circuit sat என்ன பண்டும் அப்படினா இங்க ஒரு random set of இது ஒரு random diagram நீங்க எடுத்துக்காங்க so examல கேட்தாலும் நம் என்ன பண்டும் அப்படினா overall output வந்து x11 so x11 எப்படி எல்துரும் in terms of ஒரு ஒரு variable குடியும் எல்துரும் so overall இருக்கர்த ஒரு ஒரு variable குடியும் எல்துரும் ஒரு ஒரு variable நான் என்ன சரி புரியில் so first என்ன வருதுன் பாருங்களே x1 நியும் x2 நியும் என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த double implies என்ன அருத்தும் நான் நம்ப equal to அங்க போடும் உன்ல அதாதான் இங்க double implies போட்டுருக்காங்க so அதான் இந்த arrow mark so x1 and x2 implies x6 இப்பு next என்ன x3 ஓட negation is my x7 so x3 ஓட negation is my x7 next x4 அதுக்கப் புரும் வேர் என்ன இருக்கு x6 அதுக்கப் புரும் x7 so x4, x6, x7 செய்த்தானுக்கு x8 So, x4 or x6 or x7 on the x8. So, random diagram வருந்துவிட்டு, அந்த diagramல இருக்கிறேன் expressions தனித்தனியா, next x9, x10, x11. 
இந்த மாதிரி எழுதிடுங்க ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு ரெண்டு செகண்டுக்கு இந்த டயக்ராமில் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுருங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு இருக்கிற ஒரு ஒரு ஒயருக்கும் நான் ஒரு லேபிள் அசைன் பண்ணுறேன் லேபிள்னா என்ன ஃபஸ்ட் ஒயருக்கு வந்து எக்ஸ் ஒன் செகண்ட் ஒயருக்கு எக்ஸ் டூ இந்த மாதிரி லேபிள் அசைன் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஒரு கேட்டுக்கும் அண்டு கேட்டாக இருந்தால் அண்ட் ஆர் கேட்டாக இருந்தால் ஆர் நாட்டு கேட்டாக இருந்தால் நாட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேட்டுக்கும் அசைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதான் இங்கே மேலே ஸ்டெப்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் லெட் சிபிஎன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட் சார் ஃபர்ஸ்ட் லேபிள் ஈச் ஒயர் இந்த சர்க்கியூட் ஸோ சர்க்கியூட்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு ஒயரையும் லேபிள் பண்றோம் தென் ஃபார் ஈச் கேட் கிரியேட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த ப்ராப்பர் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த கேட் அப்புறம் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இஃப் த சர்க்கியூட் கண்டெயின்ஸ் அண்ட் ஆர் கேட் வித் இன்புட்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அண்ட் அவுட் புட் எக்ஸ் ஃபோர் இருந்தால் அதோட எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி இருக்கும் அதை நம்ம கீழே பார்த்தோம் இப்போ ஃபார்முலா வி கன்சிடர் இஸ் த அண்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஈச் கேட் அண்ட் த ஃபைனல் அவுட் புட் ஆஃப் த கேட் ஸோ எல்லாத்தோட அன்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை என்னால் பாலினாமல் டைமில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்ல வரும் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனல் லைன்ஸ் எழுத வேண்டிய என்னன்னா இதான் இஃப் எக்ஸ் இஸ் அ சாட்டிஸ்ஃபைபிள் சர்க்கியூட் தென் தேர் இஸ் அ ட்ரூத் அசைன்மெண்ட் ஃபார் த இன்புட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் சச் தட் த அவுட் புட் வில் பி ஒன் ஸோ இதே செட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் தட் இஸ் சிசாட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைபிளாக இருந்தால் அங்கே சிசாட்டில் நான் அசைன் பண்ணுற வேல்யூஸே இங்கே நான் என் கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ்பிரஷனுக்கு அசைன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்குவன் <laughs> ஸோ அதனால அங்கேயும் வராது தஸ் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைபிள் இஃப் அண்ட் ஒன்லி எஃப் த கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஸோ என்னோட சர்க்கியூட் எப்போ சாட்டிஸ்ஃபைபிளாக இருக்கும்னா எப்போ கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பிரஷன் சாட்டிஸ்ஃபைபிளாக இருந்தால் அந்த பாயிண்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் தேர் ஃபோர் கொடுத்துருக்க சாட் இஸ் என் பி கம்ப்ளீட் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தியரம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான தியரம் சிம்பிளான ப்ரூஃப் தான் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு டைம் படிச்சுட்டு ஒரு டைம் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா மைண்டில் நல்லா நினைக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரூஃப்ல பட் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாட் வந்து என்பி கம்ப்ளீட்னு ப்ரூவ் பண்ண நம்ம ஃபாரின் ஆத்தர் புக்ல குக்ஸ் தியரம்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ அதான் உங்க ஆன்சர் கீழேயும் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த குக்ஸ் தியரம் படிச்சுக்கோங்க பட் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு அதனால தான் நான் இந்த சிம்பிளிஃபைடு ப்ரூஃப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எல்லா ப்ரூஃப்மே வேலிடாம் பட் உங்க ஆன்சர் கீழே சப்போஸ் அந்த குக்ஸ் தியரம் இருந்தால் ஃபுல் மார்க் போட மாட்டாங்க இந்த ப்ரூஃப் நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா பட் ஓரளவுக்கு மார்க் போடுவாங்க ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிங்க நெக்ஸ